శాత తీర్చువాడు అనండి ఆయన నా ప్రాణము నాకు ఏం తీరుస్తాడంట ఏ కీర్తనలో ఉంది ఇది మొదటి కీర్తన కదా నూట నలభై ఒక కీర్తన ఈ రిస్టోర్ ఎత్ మై సోల్ విత్ సామ్ ఓకే ఇరవై మూడో కీర్తన వెరీ గుడ్ రెస్టోరేషన్ ఆఫ్ సోల్ మై టాపిక్ ఈజ్ రెస్టోరేషన్ ఆఫ్ సోల్ ఆయన మన ప్రాణాన్ని శాద తీరుస్తాడు లేవనెత్తుతాడు మన ప్రాణాన్ని బాగు చేస్తాడు చూడండి చాలా మంది వాళ్ళు ఏ అమ్మ ఎలా ఉన్నామంటే ప్రాణం బాగాలేదు సార్ అంటారు ఎవరైనా ఇన్నారా ఆ మాట ఇప్పుడైనా ఎవరైనా అండం కానీ ఎంతమంది ఇన్నారు అలాగ ఆ మాట ప్రాణం బాగాలేదు సార్ దేవుడు సోల్ దేవుడు ఆ ప్రాణం నాకు శాద తీరుస్తాడంట అది టాపిక్ ఓకే యా అది కీర్తనలో ఉంటుంది ఒకసారి అక్కడికి వెళ్దాం సామ్ ట్వంటీ త్రీ లెట్స్ గో సామ్ ట్వంటీ త్రీ మూడో వచనము కీర్తనలు ఇరవై మూడు మూడు అది చూసుకుని మెసేజ్ లోకి వెళ్దాం లెట్స్ గో టు సామ్ థర్టీ త్రీ వర్స్ త్రీ నా ప్రాణమునకు ఆయన సేద తీర్చుచున్నాడు నా ప్రాణమునకు ఆయన అంటే శరీరంలో ఎక్కడ బాగోపోయినా ఎక్కడ ఏది బాగోపోయినా మనము ఏం బాగాలేదంటాము ప్రాణం బాగాలేదంట యు ఆర్ సో ఆయన మన ప్రాణమునకు ఏం తీరుస్తాడంట శద ఇంగ్లీష్ లో చూస్తే హీ రిస్టోర్ ఎత్ మై సోల్ 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 అంటే ప్రాణము ప్రాణం అంటే ఏంటి ఆత్మ శరీరము కలిసే దాన్ని ఏమంటారు ప్రాణము ఆత్మ శరీరము విడిపోతే ఏమంటారు మరణము ఓకే చూడండి సినిమాలో చూపిస్తారు శరీరం ఎక్కడ ఉంటుంది ఆత్మలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది తెల్లగా దయ్యులాగా ఓకే ద స్పిరిట్ గౌస్ ఆత్మ శరీరము విడిపోతే ఏమంటారు అది మరణం ఆత్మ శరీరము కలిస్తే ఉండేదాన్ని ప్రాణం సో ఆ ప్రాణం బాగోలేదంటే కలిసే ఉంది చనిపోలేదు కానీ ఎక్కడో ఆత్మలో ఏదో లోపం ఆత్మలో ఏదో లోపం ఆత్మలో లోపం వల్ల శరీరంలో లోపం ఈరోజు ఈ రెస్టోర్ విత్ మై సోల్ అంటే ఎలాగ ఆయన ఆత్మను తిరిగి బాగు చేయవాడంట దేన్ని బాగు చేస్తాడంట ఆత్మలో లోపాన్ని ఆత్మలో లోపాన్ని ఆయన బాగు చేస్తా దట్ ఈస్ మై టాపిక్ టుడే ఎనభై నాలుగు నాలుగు లెట్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్ ఈరోజు ఒక గంట ఆలస్యమైంది ఎందుకంటే మీ విశ్వాసాన్ని పెంచాలి కదా అందుకే ఈ సాక్ష్యాలు చూపించాను ఇవేమీ కొత్త కాదు జయసేన మూలకి ఇవన్నీ దేవుడు ఎప్పటి నుంచో చేస్తూ ఉన్నాడు నమ్మిన ప్రతి ఒక్కరికి చేస్తాం ప్రపంచం అంతా కూడా విశ్వాసులందరికీ నమ్మిన వాళ్ళ వాళ్ళని సూచక్రియలు కనబడతాయి ఎవరైతే దీన్ని నమ్ముతున్నారో వారందరినీ బాగు చేయడానికి ఆయన జగత్ పునాది వేక మునిపే వధింపబడిన గొర్రెపల్లి అంటే భూమి సృష్టించి మానవుడికి ఇబ్బంది వచ్చినప్పటి నుంచి ఎవరైతే నమ్ముతారో వారికి జరుగుతాయి నమ్మిన వాళ్ళు జరగవు లేడు ఎన్న ఎన్ని ఫేక్ ఇదంతా మోసం దాకా అవును నువ్వేమంటే అది అనుకో నీ ఇష్టం నువ్వు ఎలాగనుకుంటే అలాగా అందుకే వేసుకోవాలండి నీ నమ్మిక చెప్పు అందరూ చెప్పండి నేనైతే నమ్ముతున్నాను అండి యా వీ బిలీవ్ మేము నమ్మం ఇదంతా ఒక మోసం రైట్ నీ ఇష్టం ఎనభై నాలుగో కీర్తన నాలుగో వచ్చిన నీ మందిరమునందు నివసించు వారు ధన్యులు వారు నిత్యము నిన్ను స్థుతించుదురు వా నీ మందిరమందు నివసించు వారు ధన్యులు హూ ఈస్ దర్ ఆన్ దర్ ఇస్ అ ప్రాబ్లం ఓకే నీ మందిర మందు నివసించు వారు ధన్యులు వారు నిత్యము నిన్ను స్థుతించు వారు నిత్యము నిన్ను స్థుతించు అంటే ఏంటి కష్టాలు రావా బాధలు రావా వస్తాయి ఇక రోగాలు రావా రావచ్చు ఇబ్బందులు ఉండవా ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంట స్థుతిస్తారంట అంటే ఏంటి ఆ మందిరంలోనే ఉండి ఓకే ఒక్కొక్కసారి అప్పవాది ఏం చేస్తారంటే ఈ దేవుడే నీకు ఇచ్చాడు ఈ రోగం ఈ దేవుడే కలిగి చేశాడు ఈ దేవుడే చేశాడు ఎలక గుడికి ఎలక దేవుడి నమ్మక ప్రార్థించక బైబిల్ చదవకని వాడు ఒక వ్యతిరేకమైనటువంటి స్వభావం సృష్టిస్తాడు మన మనసులో అయినప్పటికీ నువ్వు ఆయన విశ్వాసంలో ముందుకెళ్ళిపోతున్నావు అనుకోండి దేవుడు నీ బాధను నీ వేదనను తీసివేసి దాన్ని స్వస్థపరిచి మళ్ళా నిన్ను కొత్త బలమిచ్చి నూతన స్థాయిలో పెట్టి నీ నోట్లో ఆయనకు స్థుతి పెడతాడు 
Yeah, he will make you worship again. Andra japa nenu sutinchadaniki siddhamuga unnaru. Yeah. Chudandi manchiki kashtam vachinappudu baadha vachinappudu devudu kashtanni baadham teesesi malla ninna sthayilo pettadu. Neeku inkonchu ekku balam ichi inka pai sthithilo pedtadu. Hallelujah. So restoration in Jesus is always at a new level. He will restore you to your level. Nee gedana baadha vachi padipoyinda tarvata nenu kotta sthayilo pedtadu. Adi kuda chustan. Okay. Andra japa nenu naake enni baadha vachina నేను నా విశ్వాసాన్ని విడిచిపెట్టను అపవాది ఎన్ని చెప్పినా మనుషులు ఎన్ని చెప్పినా బంధువులు ఎన్ని చెప్పినా నేను నా విశ్వాసాన్ని గట్టిగా పట్టుకుంటాను ఎందుకంటే నా అంగలార్పును నా వేదనను నా కన్నీటిని ఆయన తీసివేసి నన్ను బాగు చేసి నేను మళ్ళా స్థుతించేటట్టు చేస్తాడు హాలే లోయ విశ్వాసులందరికీ ఇది సోవార్త దిస్ ఇస్ వ్యాలిడ్ ఫర్ ఎవ్రీ ఫైట్ బిలీవర్ ఎనభై ఆరో కీర్తన ఐదు నుంచి ఏడు వరకు ఎనభై ఆరో కీర్తన ఐదు నుంచి ఏడు ఎయిటీ సిక్స్ సామ్ ఫైవ్ టు సెవెన్ ప్రభువా నీవు దయాలుడవు క్షమించుటకు సిద్ధమైన మనసు గల చూడండి ఎప్పుడైనా కష్టం వస్తే అప్ప చెప్తాడు ఏం చేశాడు ఈ దేవుడు ఈ దేవుడే ఇచ్చాడు నీకు ఈ రోగం ఈ క్యాన్సర్ ఇచ్చింది ఆయన ఎయిడ్స్ ఇచ్చింది ఆయన ఈ నొప్పి ఇచ్చింది ఆయన ఈ బాధని ఇచ్చింది ఆయన ఈ మొగుని ఇచ్చింది ఆయన ఈ పెళ్ళాన్ని ఇచ్చింది ఆయన ఈ అత్తగారిని ఇచ్చింది ఆయన నువ్వే ఇచ్చావు ఈమెను నేను అప్పటికే ప్రార్థిస్తున్నా నాకు మంచి అత్త రావాలని నాకు ఇలాంటి అన్ని చెప్పి దేవుని మీద కోపం వచ్చి నీకు చేస్తాడు కానీ చూడండి మన దేవుడు దయాలుడు ఒక్కొక్కసారి మన మీద పొరపాటు చేస్తే తెచ్చుకుంటాం కొన్ని ఇబ్బందులు కొన్ని పొరపాట్లు ఎందుకంటే మానవుడు పాపంలో పుట్టాడు కాబట్టి పాపం చేస్తాడు ఓకే చేప నీళ్ళలో వెళ్తుంది తప్ప కరెక్టా మానవుడు పాపిగా పుట్టాడు పాపం చేయడం ఏమైనా వెరైటీయా కామన్ ఎప్పుడైతే కొత్తగా జన్మిస్తావో అప్పుడు నీలో అంతరంగ పురుషుడు నూతన పురుషుడు కానీ పాపములు అప్పుడప్పుడు పడతా ఉంటావు నీవు బలం పొందుకునే వరకు కొన్నిసార్లు పడతా ఉంటావు ఎంతమందికి అర్థమైంది అలా పడిపోయినప్పుడు దేవుడు నేను పడిపోయినప్పుడు రోగమో బాధ తెచ్చుకున్నప్పుడు దేవుడు నేను విడిచిపెట్టాడు చాలాసార్లు అనుకుంటాం మనం ఏదైనా చేస్తేనే మనకు బాధలు వస్తాయండి నువ్వేం చేయకపోయినా కూడా కష్టాలు వస్తాయి నీవు నీతిగా ఉంటే ఇంకా కష్టాలు ఎక్కువ వస్తాయి చూడండి విశ్వాసము కానిది ఏంటంట పాపం కొన్ని కొన్నిసార్లు నువ్వు ఏం చేయలేదా అదే పాపం ఏం చేయకపోవడం కూడా పెద్ద పాపం అందుకే దేవుడిని నమ్మాలా వాక్యం వినాలా ఓకే మంచిదని తెలిసి ఆ మంచి చేయకపోవడం కూడా ఏంటంట పాపం ఎంతమందికి తెలిసింది యాస్ యు నో వాట్ ఈస్ గుడ్ అండ్ యూ డోంట్ డూ దాట్ ఈస్ గుడ్ ఇట్స్ అన్ సో నేను నీది మంత్రుడు అనడానికి వీల్లేదు అందుకనే ఒకవేళ సైతానుడు నువ్వు తప్పు చేసావు అందుకే వచ్చింది నేను క్షమించడం దేవుడు అని చెప్తున్నాడా ఆయన దయాలుడు క్షమించుటకు సిద్ధంగా ఎప్పుడైతే నువ్వు వచ్చి నాయన అని ప్రార్థిస్తావో ఆయన క్షమించడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడంట అందుకే ఏదైనా ఆపు కానీ ప్రార్థన ఆపుద్దు అందరూ చెప్పండి నేను ఏదైనా ఆపుతాను కానీ ప్రార్థన ఆపను నీవు దయాలుడు క్షమించుటకు సిద్ధమైన మనసు గలవాడవు నీకు మొర్ర పెట్టి వారందరూ ఎడల కృపా తీసేయము గలవాడవు ఎవరి పట్ల అంట మొర్ర పెట్టు వారు విశ్వాసము ఇప్పుడు మీరు అందరూ ఎందుకు వచ్చారు ఇక్కడ రకరకాల బాధల్లో మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఆయనకు మొర్ర పెడుతున్నారు మిమ్మల్ని అందరినీ ఆయన క్షమించి బాగు చేస్తాడు అందరూ చెప్పండి ఏ సయాన్ని విడిపించు ఆయనకు మొర్ర పెట్టు వారిలో కొందరిని మాత్రమే ఆయన కృప చూపిస్తాడనుందా ఏమనుంది అక్కడ అందరూ అంటే మీ ఏ ఒక్కరు అవమానంతో ముగించడు ఘనమైన సాక్ష్యాలతో బయటకు వస్తారు అలా అందరూ అనండి ఆయనకు మొర్ర పెట్టేవారు అందరూ మెయిన్ లుక్ అట్ దిస్ గోడ్ ఎవ్రీబాడి ఏ కులము ఏ మతము స్త్రీ పురుషుడు పెద్దోడు చిన్నోడు ఎవ్రీబాడి హూ కో ఏమ్ నో మ్యాటర్ ఏ ఏ రాజ్యము వాట్ నేషన్ వాట్ కలర్ వాట్ క్యాస్ట్ వాట్ క్రీడ్ నో నీవు హీరో విలన్న ఎవరైనా సరే whatever if you come and call neevu dayaladavu kshaminchinaku siddha manasu galavadu neeku morra petti varandaru edala krupa atisayamu galavadu va sadudha 6 yehova na prarthanaku cheviyagumu na manavula dwani aalakimpumu neevu naku uttaram ichina uttaram ichu vaadavu ganuka na aapatkala mandu nenu neeku morra pettadu va సెకండ్ టైం దేవుడే ఇచ్చాడు ఇది సెకండ్ టైం ప్రార్థిస్తేనా నేను చేస్తాడు లేదు ఆయన ఉత్తరం ఇచ్చి వాడు కనుక ఆపత్కాల ముందు నేను నీకు మొర పెట్టదను 
అంటే కష్టం వచ్చినప్పుడు విశ్వాసి ఏం చేస్తాడు ఏం చేయాలి కష్టం వచ్చినప్పుడు విశ్వాసి మొరపెట్టుటా అనండి అందుకే చెప్పాను ఏదైనా ఆపొచ్చు కానీ దేవుని నామంలో మొరపెట్టడం అనేది ఆపకూడదు అందరూ చెప్పండి నేను ఏదైనా ఆపుతాను కానీ దేవునికి మొరపెట్టడము ఆపను ఆయన దయాలుడు క్షమించినకు సిద్ధ మనసు గలవాడు నీవు ఉత్తరం ఇచ్చేవాడు కనుక ఆపత్ కాల ముందు నేను నీకు మొరపెట్టాను అప్ప అది ఏం చేస్తాడు ఈ దేవుడే ఇచ్చాడు దేవుడే చేశాడు ఎన్ని అందుకని ఇంకా ఆయనకే మొరపెడతాం ఎప్పుడైనా నేను అవమాన పరిచి నేను కొట్టి నిన్ను చంపద్ద దగ్గరికి వెళ్తావా మళ్ళీ తిరిగి అదే నీ తల్లి అనుకో వెళ్తావా వెళ్ళవా నిన్ను కొట్టేసింది చెద కొట్టేసింది వెళ్ళ పొరపాటు చేసావు అన్నం పెడతాదా బాగు చేస్తుందా అలాగే ఆ తల్లి కంటే గొప్ప ప్రేమ కలిగిన వాడు నువ్వు పరిగెట్టగలవా ఆయన దగ్గరికి ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద డెవిల్ అండ్ గాడ్ ఎంతమందికి అర్థమైంది అందరూ చెప్పండి నా ఏసయ్య నాకు ఉత్తరం ఇచ్చేవాడు కనుక నా వ్యాధి అందు నా కష్టం అందు నేను మొర పెడతాను యూనిట్ కో ఉద్యోగం లేదా చూడండి సహోదరి అన్నిట్లో పాటు ఉద్యోగం కూడా వచ్చేసింది అండి యా ఈ విల్ ఫర్ గివ్ యూ అండ్ రెస్ట్ ఆర్ యూ ఎనభై ఆరో కీర్తన పన్నెండు నుంచి పదమూడు ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ ఈ రోజు ఎవరైతే ఈ ప్రార్థనలో పాల్గొన్నారో వారందరికీ ఆయన గొప్ప సాక్షి ఇచ్చేవాడు మీరు కూడా ఒక యాభై సాక్షి విన్నారు యాభై అరవై విన్నారు ఈ రోజు ఒక ఆరు వేల మంది సాక్ష్యాలు ఇచ్చిన గాక సిక్స్ థౌసండ్ పీపుల్ ఆన్లైన్ అండ్ హియర్ యూ విల్ గివ్ టెస్ట్ మోన్ ఇస్ గెట్ రెడీ చదువమ్మా కీర్తనలు ఎనభై ఆరు పన్నెండు నుంచి పదమూడు సామ్స్ ఎయిటీ సిక్స్ ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ నా పూర్ణ హృదయముతో నేను నీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించదను నీ నామము నిత్యము మహిమపరిచదను ప్రభువా నా దేవా నా ఎడల నీవు చూపిన కృప అధికమైనది పాతాలపు అగాధము నుండి నా ప్రాణమును తప్పించి ఎంత ఘోరమైందైనా సరే తప్పిస్తాడంట ఒకవేళ నీ సమస్య ఘోరమైందా నీకు అధిక కృప చూపించి ఆ అగాధములో నుండి ఆ మరణకరమైన రోగంలో కూడా నేను వినిపిస్తాడంట హలో అందరూ చెప్పండి నా సమస్య ఎంత గొప్పదైనా ఆ సమస్య నుండి ఆయన విడిపిస్తాడు నా బాధ గొప్పదైతే ఆయన గొప్ప కృపణిస్తాడు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ ప్రాబ్లమ్ హీ విల్ గివ్ యూ గ్రేట్ గ్రేస్ టు రెస్టోర్ యూ బట్ హీ విల్ రెస్టోర్ యూ ఎంతమంది నా మీద అధిక కృప చూపించాలనుకుంటున్నారు దేవుడి మీద యాస్ గాడ్ వాంట్ టు షో మోర్ గ్రేస్ ఆయన బాగు చేస్తాడు తిడతాడు కొడతాడు కానీ ఆయన మొరపెట్టి వారందరినీ ఆయన బాగు చేయాల్సిందే హాలే లోయ వారు శుద్ధించేటట్టు చేయాల్సిందే అదే కీర్తన పదిహేను వచ్చిన ఫిఫ్టీన్ ప్రభువా నీవు దయాదాక్షిణ్యము గల దేవుడవు దీర్ఘ శాంతుడవు కృపా సత్యములతో నిండిన వాడు చూడండి ఆయన దీర్ఘ శాంతం గలవాడు కోపంతో ఏదన్నా నీకు నేను బాగు చేయాలని ఏదన్నా ఆయన కోపకి ఇచ్చి వెనక్కి వెళ్ళిపోయినప్పుడు అపవాదం వచ్చి నేను ఏదో ఇబ్బంది కలుగు చేస్తాడు నిన్ను సరి చేయాలని కానీ తర్వాత నువ్వు మొర పెడితే ఆయన దయాదాక్షిణ్యం గలవాడు ఇంగ్లీష్ లో ఉన్నాడో తెలుసా యు ఆర్ గాడ్ ఫుల్ ఆఫ్ కంపాషన్ అండ్ గ్రేషియస్ లాంగ్ సఫరింగ్ అండ్ ప్లెంటీ ఇన్ మెర్సీ అండ్ ట్రూత్ అందరూ చెప్పండి మై గాడ్ ఇస్ ప్లెంటీ ఇన్ మెర్సీ అండ్ ట్రూత్ చూడండి కొంతమంది బాగా ధనికుల్ని ఫిల్తీ రిచ్ అంటారు తెలుగులో బాగా బలిసిన వాడు అంటారు తెలుసా బాగా డబ్బులు ఇక్కడ ఏమంటారు బాగా బలిసిన వాడు అంటారు ఫిల్తీ రిచ్ అలాగే మన దేవుడు కృపలో ప్లెంటీ అంట అధిక కృప ఇచ్చుకోవాలి అంట హాలల్లో ఎవరినైనా విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయి దేవుడిని విడిచిపెట్టక హాలల్లో బికాస్ హీ విల్ గివ్ యూ ప్లెంటీ ఆఫ్ మెర్సీ అందరూ చెప్పండి నా దేవుడు అధిక కృప ఇవ్వగలడు చాలా దయగలవాడు హీఈస్ అ వెరీ కంపాషనెట్ మ్యాన్ The devil is a liar. He will heal you. And the Japanese, what is the most important thing? 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 Yes, that's what David did. Let's go to Psalm 84. 11 to 12. 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 Devudu in Yehova, Suryudu no kedemu na yunnadu. యహోవా కృపయు ఘనతయు అనుగ్రహించును యథార్థముగా ప్రవర్తించు వారికి ఆయన ఏ మేలును చేయక మానడు అందరూ చెప్పండి నా దేవుడు మంచోడే ఆయన కృప ఘనత ఇచ్చువాడు అనండి దోస్ హూ రిసీవ్ గ్రేస్ విల్ బి హానర్డ్ 
ఎవరైతే ఆయన కృపను అంగీకరించారో వారిని దేవుడు గణపరుస్తాడంట హాలల్లో ఇఫ్ యూ రిసీవ్ ఇస్ గ్రైస్ హీ విల్ గివ్ యూ గ్లోరీ సో గ్లోరీ ఈజ్ ఎ బోనస్ ఇఫ్ యూ రిసీవ్ ఇస్ గ్రైస్ 